Buenas tardes. Bueno, sigo informando ya. Esta es una historia de la Biblia que es narrada de esta manera, pero con que en la Biblia no, no lo dice el rico y el pobre. Oh. No lo dice en... Este, o, o sea, oculta cosas que... que que no han sucedido, o sea que sus, que debería estar escrito. Ay, caramba. Que debería estar escrito, pero no, no sé, es que están interrumpiendo el internet. Ellos ingresan dos, tres veces al sistema. Están haciendo así, ¿no? El rico y el pobre. No, este es de Lucas 16. Dice. De 19 al 31. Es Lucas... Pues, no quiere que lo pongan. Y lo cambian. Lucas 16. Diecinueve al 31. Miren, otra vez se interrumpió. Que ingresan al sistema ya bueno yo tengo que ya estoy acostumbrado a esto tengo que darle el acceso a los tres intrusos que están acá esos tres mira clic y red oculta dos redes ocultas son de teléfonos móviles pero bueno eso ya acabó ya son tres ingresos que hacen y hay uno pobre llamado Lázaro que estando junto a los a su portal cubierto de llagas Deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico, pero hasta los perros venían y, y lamían las llagas. Bueno, eso en la, en la práctica eh, sucede, pero no, no, no todo, ¿no? Bueno, la llaga se refiere a, está escrito, pues, a la, a la contaminación, contaminación del cuerpo por nanotecnología y, y las... Eh, de las de los cómo se llama las las hinchazones que me salen en la piel bueno eso es lo que representa al eh, en la parte de la biblia a las llagas ya ah, bueno esto es lo que habla el señor hoy tengo que ir hablando y publicando porque ahora ya no lo han puesto el rico de pobre lucas 16 no hay. Ya, y bueno, voy a colocarlo porque tiene que ser así ahora. Bueno, este es una Este no está, pues. Y también solamente lo pasa por. Ah, oh, sí, lo pasa por X. Ya, yo lo voy a publicar porque es necesario que ustedes vean esto. En rico del pobre, ya tormento y lo que habla Lucas 16 y este este da un ejemplo de lo que pasó le explico de lo que pasó y dice dice esta parte que los dos llegado el tiempo cuando el rico y el pobre se juntaron los ambos murieron pero en la práctica también cambia, en la realidad cambia. Es el, el rico, también está muriendo y el pobre también. Ya, bueno, ¿qué pasa? Que el Señor dice, y ad, advierte, ya, porque esta es una advertencia, y ellos lo saben, yo no lo, yo no lo sabía hasta que el Señor me dijo esta mañana, eh, cuál es la realidad del fondo de esto que yo vi en ese rincón sacudirse un mantel más grueso que este que está acá ese también es grueso ya pero este mantel se sacudió así un mantel igual a este se sacudió así ya ahora está el aire acondicionado y no lo sacude está a tercer nivel por, por lo que dijo el señor no se detiene, afuera está fresco, ya es otoño, 
ya no es verano, ya no hay humedad. Hoy día se siente. Me he tenido que poner dos, dos. Miren, tengo este que está acá, que está debajo, y este que está acá. Tengo dos. Y aún siento frío. Tengo que buscar la gorra de lana que está acá. Esta gorra para ponerme encima de la cabeza. Porque está frío. Ya, y esto es un congelador. ¿Por qué hicieron esto? Porque escucharon al Señor que les dijo la verdad y lo, de lo que yo no sé y ellos lo saben. O sea, las dos personas que yo publicaba eh, de vez en cuando, que, y ustedes lo vieron, yo lo estoy viendo ahora, una morena que ingresa a su cuarto apurada y un hombre bajito que vivía también a, a dos cuartos de aquí y la morena al siguiente cuarto del, del hombre bajito. Los dos en esa semana desaparecieron cuando esto se sacudió en esa semana. Se sacudió así, violentamente. Se sacudió. Ellos qui quisieron teletransportarse, parece que ellos lo estaban haciendo regularmente porque si lo hacen acá, dijeron, dice el señor, dijeron, vamos a parar esto. Y, y querían, no sé, teletransportarse o materializarse aquí en el cuarto y eso en el juicio no está permitido está permitido que la persona viva regularmente como yo vivo pues yo como eh, hago mis cosas no yo no conozco la muerte ya pero ellos al estar muertos ellos pueden hacer se les faculta muchas cosas que eh, en vida no, no se puede hacer solo en el alma lo pueden hacer como el teletransporte y materializarse aquí bueno, ellos murieron, el Señor cogió su conciencia y las separó y las llevó a este lugar que representa lo que Lucas dice que le está mencionando y de lo que yo vivo. Y el Señor me dijo, eh, no, me, no, me gust, no me gastes el dinero para nada, no me lo gastes. ¿Ya? Y eso yo fue lo que yo escuché. Y yo no lo uso, pues, ¿no? El dinero está ahí, como ustedes ven. Para que esto mismo que dice Lucas 16 se pueda eh, relacionar al futuro que viene. O sea, si es que yo no uso el dinero, eh, tengo que pasar estas cosas que pasa el, el, la persona que hace del pobre. No vivir como pobre, las angustias con los problemas y con la humillación que yo siento de la gente cuando me ve recogiendo botellas soy un hombre pobre ¿ya? y este aunque yo sea ciudadano y tenga documentos no se reconoce y, y hago el papel de pobre porque dice el señor que todo tiene que ser todo tiene todo tiene que eh, manifestarse ahora en relación a la Biblia todo, todo dice y cuando dice todo, el Señor es bien exigente por esa parte, porque tiene que cumplirse para que otras partes de la, del futuro eh, pueda acogerse al cambio que el Señor está, está haciendo por, por medio del juicio o sea, si yo el Señor me dio a conocer el futuro y dice el Señor que yo lo sé aunque yo no lo, sé, no lo sepa porque ellos tienen conocimiento de mi cerebro, yo lo sé y hay motivos para pensar que yo lo sé. <coughs> Porque si no supiera, el Señor me podía hablar y decir, bueno, ¿qué será lo que diga el Señor? no Pero cuando el Señor eh, eh, trabaja conmigo y hace que las cosas eh, salgan a la luz, como el robo administrativo, como no le dije, por eso cerraron Facebook, y dijo el Señor que les conviene que esté abierto. Porque si no está abierto ellos mismos pueden ser presa del momento en que se van a encontrar y se puede adelantar incluso ya, si es que no lo abren bueno, si es que el, si es que lo mantienen cerrado, van a encontrarse con sorpresas bueno, eso es lo que dijo el señor y entonces dijo pues que no le gaste dinero y yo tengo que hacer lo mismo que le sucede al pobre ahí andando, mendigando no mendigando, yo no mendigo pero bueno, me rebusco la comida 
que, que me alimenta mejor que la que acá. Y ruego a que aparezca porque el Señor da, ¿no? Pero a veces, pues, la interferencia de ellos hace que no haya. Y, pero siempre hay, ¿no? Y de eso estoy viviendo. Bueno, una forma de manifestar lo que dice la Biblia acerca del Evangelio, que el que vive del Evangelio tiene que, vi, tiene que comer del Evangelio. Algo así dice. Y ahí es lo que hago yo. Bueno, el Señor dijo que estas personas que se fueron están en este lugar y están rogando para advertirles a, por ejemplo, la tía Julia, yo le pongo como, como que ya la conozco, porque la tía Julia desapareció en la misma semana, o sea, murió, en la misma semana que se capturó la conciencia de estas dos personas que sacudieron el mantel. Ya murió la tía Julia. Porque la tía Julia es una de las tres, tres mujeres que salen en Facebook haciendo así, como diciendo porque son del símbolo de B eh, que habla la película extraterrestre, vi extraterrestre, ellas hacen así. Esta es la representación de ellos, como de Victoria. Es una invasión que estamos ocurriendo, pero hay una, una relación con los humanos muertos. Entonces ellos, eh, la tía desapareció y la otra persona yo no sé quién fue, pero los dos desaparecieron y los dos están rogando para que les advierta, como dice acá en la película y lo dice Lucas 16, para advertir a sus familias que no vengan a este lugar de tormento. Bueno, esa es la advertencia. ¿Ya? Y, y esto, ellos, ellos más que yo lo saben, dice el Señor, porque ellos no han aparecido por ningún lado, no los han encontrado. ¿Ya? Yo no lo sabía, porque yo solo sabía que se fueron y nada más, pero de que hayan desaparecido de cualquier lugar donde lo puedan encontrar quinta dimensión, sexta, octava, novena dimensión, donde quiera que eh, se oculten, no lo han encontrado, desaparecieron. Y eso es lo que se espera, eso es lo que le pudo pasar a Alejandro cuando quiso enfrentarse conmigo a golpes. Y el señor dijo que iba a ejecutar en ese momento, lo escribió con anticipación, y para que ellos no lo vean, eh, lo escribió, y le dijo que, que yo me iba a enseñar a mí como un buen alumno, eh, reconfortado en mis, eh, en mis en mi edad, no, en mi, en mi edad, bueno, en mi edad digo porque por mis experiencias, por la edad que tengo, eh, eh, yo voy a aprender lo que el Señor me está dando, me va a dar. Y era la captura del alma, la conciencia, cómo se captura la conciencia. Y eso es lo que va a hacer el Señor. Y por eso que eh, la recomendación hoy día es para eso, ¿no? Porque la gente por el dinero se atreve, pues, quiere cruzar esa puerta. Por ejemplo, la mañana estuvo el empleado de limpieza, el que me mentó la madre, estaba ahí. Y por ahí, en ese paso, cuando yo pasé el desayuno al comedor, al, del comedor a mi cuarto, el Señor habló acerca de él y que lo, están, lo está pidiendo es uno de los que se van ¿Ya? y esta advertencia el señor la ha dado y, y para que se reconozca esto que el señor está eh, haciendo notorio porque aunque yo no lo sepa como yo le dije eh, cuando se sacudió el mantel en ese tiempo se aparecieron esas dos personas y de esas ya no se supo nada más solamente que dejaron sus cuartos y nunca más se les vio. Otros, como ellos, regresan después de un tiempo. Pero estos ya no regresaron. Ni van a regresar, dijo el Señor ahora. <coughs> y, y esa es la captura del alma. Y ese es la, el fin de todo esto. Eh, es muy diferente a lo que habla la Biblia. Ellos lo han cambiado. Han cambiado partes de la Biblia para acomodar el, los tiempos y que algunas personas, bueno, no entiendan el mensaje, pero yo les aclaro el tema. Así como yo lo he recibido, el Señor está dando a conocer cómo se va a capturar el alma. Y ustedes ven que acá a mí no me permiten más comida, a pesar de tener mi astemia gravis. 
el frío en el cuarto está terrible, y le digo, ayer hablé con la enfermera, apagó el aire acondicionado, vino el turno siguiente y lo, lo prendió nuevamente. Y está frío acá. Ayer, anteayer, eh, anteayer yo vine de la parte de afuera, de la calle, y este eh, un poco húmeda quedó por el por el, el la humedad, por la humedad. Se humedeció la, en la espalda y yo lo dejé secando, esos dos. Ya, pero eso fue anteayer. Oye, ya bajó la temperatura. Ya no se siente la, esa humedad y se siente un aire frío y la temperatura ha bajado. Y acá, bueno, está estoy con el frío que me consume. Acá está con, estoy con mis medias y el pantalón de man, de el pantalón largo pero es de lana es grueso y esto es el invierno que yo por lo que el señor dijo no acerca de esto es que esta gente ha hecho muy cosas muy malas pues no y yo solamente eh, me resigno al, al tiempo que me toca no eh, el dinero está ahí, no se utiliza. El día lunes voy a hacer el pago. El día miércoles es la cita en el hospital de COVID. Hago lo que me corresponde. Y eh, nada más. Solamente eh, darles el mensaje que el Señor me dio. Y obedecer lo que me toca a mí. Ya que no, no hay más que hacer. Eso es lo que aparece por ahí. No es más que unas botellas para tomar el, 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 el con la medicina que me toca hasta ahora ahí tengo dos medicinas que me tocan y el laxante que también está ahí y no hay más solamente eso y como lo que ven acá y eso es todo bueno yo hago las recomendaciones y el señor va a terminar su obra yo le sigo comunicando de lo que venga y ya ustedes recibieron el, el mensaje yo se lo voy a subir por YouTube también y este es lo que lo que en parte es verdad porque bueno no tengo las llagas no tengo la vejez que no estoy mendigando son varias cosas que han cambiado y pero el señor eh, aclara que yo debo ir eh, 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 caminando conforme está escrito en Lucas 16 que bueno pues son cosas que <ríe> que pasan ¿no? él es el pobre Mamá, no he comido en varios días y me preguntaba si me podías dar las migajas que caen de tu mesa migajas que caen de mi mesa <ríe> que comerán los perros ya ese es el mensaje pues no pero, eh, bueno, eso es lo que yo he escuchado del Señor y yo se los publico inmediatamente. Ya está en Twitter, Twitter ya está, creo. O, bueno, si sí, acá está el, el, la foto, a la foto nomás. Voy a subir este video y voy a subir Lucas 16 para que una vez esté arriba y yo le sigo comentando. Ya para que ustedes tengan testimonio de lo que va a suceder. Yo les comunico ya buenas tardes.